పెథాయ్ తుఫాను కోస్తా ఆంధ్రపై విరుచుకుపడింది కాట్రేణి కోన వద్ద తీరం దాటిన పెథాయ్ ఈదురుగాలులతో బీభత్సం సృష్టించింది తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి విశాఖ జిల్లాలలో సముద్రం యాభై అడుగుల మేర ముందుకు వచ్చింది ముందుగానే ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేయడంతో అధికారులు తీర ప్రాంత ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు తుఫాను తీరం దాటినప్పటికీ ఆ ప్రభావం తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలపై అధికంగా పడింది వేలాది ఎకరాలలో పంట నష్టం ఏర్పడింది ఇక పెథాయి తుఫాను కోస్తా ఆంధ్రపై విరుచుకుపడింది కాట్రేణి కోన వద్ద తీరం దాటిన పెథాయి ఈదురుగాలులతో బీభత్సం సృష్టించింది తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి విశాఖ జిల్లాలలో సముద్రం యాభై అడుగుల మేర ముందుకు వచ్చింది ముందుగానే ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేయడంతో అధికారులు తీవ్ర ప్రాంత ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు తుఫాను తీరం దాటినప్పటికీ ఆ ప్రభావం తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలపై అధికంగా పడింది వేలాది ఎకరాలలో పంట నష్టం ఏర్పడింది ఇక పెథాయి బీభత్సానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి మస్తాన్ అందిస్తారు మస్తాన్ చెప్పండి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది పంట నష్టం జరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది ఎంత మేర జరిగి ఉండొచ్చు పంట నష్టం జరిగినట్టు ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చారు అయితే పశ్చిమ గోదావరి తూర్పు గోదావరితో పోల్చుకుంటే పశ్చిమ గోదావరికి ఇంకా పెథాయి నుంచి ముప్పు తప్పిందని చెప్పుకోవచ్చు వర్షం వర్షం పెద్దగా నమోదు కాదన్నప్పటికీ గాలుల తీవ్రత వల్ల వరి పత్తి మొక్కజొన్న పొగాకు నిమ్మ తోటలు స్వల్పంగా నష్టపోయాయి అదేవిధంగా వారం రోజుల్లో చేతికి వచ్చే పంట వరి ధాన్యం చేలలో ఉండడం వల్ల రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు తుఫాన్ ముందు ముందుగా తెలిసినప్పటికీ జిల్లాలో కూలీ కొత్త అప్పటికప్పుడు రావడంతో చేలలోని పంటలు నిలిచిపోయాయి ధాన్యాలు కుప్పలతో పొలాల్లో ఉండిపోవడంతో కచ్చిపోయి పొలాల్లోనే నానిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది దీనిపై అధికారులు కూడా సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు దీనిపై పూర్తి వివరాలు ఇంకా తీయాల్సి ఉంది అదేవిధంగా జిల్లాలో ముఖ్యంగా రొయ్య తాగుకి తుఫాను ఎఫెక్ట్ బాగా పడిందని చెప్పొచ్చు నాలుగు రోజుల నుంచి వాతావరణం ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోవడం వల్ల రొయ్య సాగు రొయ్యలకు మ్యాచ్ కనుక ఇబ్బంది పడుతున్నట్టు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు ఇంకా వర్ష సూచన అక్కడ చిదురుమల వర్షాలు తప్ప ప్రమాదం లేనట్టుగానే అధికారులు చెప్తున్నారు అయితే మరి స్కూల్ విద్యార్థులకు కానీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా రెండు రోజుల పాటు సెలవు ప్రకటించినట్లుగా తెలుస్తోంది విద్యార్థుల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అలాగే ప్రజలు ఎటువంటి కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు రోడ్లు గాని చెట్లు చాలా చోట్ల విరిగి పడిపోయాయి విద్యుత్ స్తంభాలు పడిపోయాయి వాటిని పునరుద్ధరించే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయా విద్యుత్ స్తంభాలు ఇప్పటికే సగం సగం మేర పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టారు అధికారులు యుద్ధ ప్రతిపాదన ఎక్కడికక్కడ 
పడిన చుట్టూ కూడా రోడ్లకి ఎక్కడ రహదారులకు అడ్డంగా లేకుండా అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు తొలగిస్తూ రాకపోకలు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండానే అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు డీజిల్ జనరేటర్లు ఇవి ఎక్కడికక్కడ ఏర్పాటు చేశారు అలాగే పద్నాలుగు లక్షల టన్నుల మేర ధాన్యం సేకరణ ఇప్పటికే చేపట్టారు ఉద్యానవనం పంటలు కూడా నష్టం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు స్కూల్ స్కూల్ విద్యార్థులకు అయితే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండానే అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు కొన్ని తీర ప్రాంత మండలాలు తప్ప మిగతా జిల్లా అంతా వాతావరణం అనుకూలంగానే కనబడుతుంది తీర ప్రాంత ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు చాలా చోట్ల వారికి మరి ఆహారం గాని తదితర సౌకర్యాలు ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేశారు వారికి తగిన సౌకర్యాలు చేశారా అధికారులు అధికారులు ఎప్పటికప్పుడే ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ పాల్కొల్ ఎమ్మెల్యే అలాగే నర్సాపురం ఎమ్మెల్యే ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళని పునరావాస కేంద్రాలను పరిశీలించారు ఆల్రెడీ అక్కడ ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టారు అధికారులను అడిగి వారు తెలుసుకున్నారు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండానే స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ వారికి పునరావాస కేంద్రాల్లో అందిస్తున్న బాధ్యులుగా అందిస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ రైట్ మస్తాన్ థ్యాంక్ యూ